Opa, 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 fala meus amigos aqui do canal TLD, a voz da família palmeirense, todo mundo na expectativa pela volta do Palmeiras a campo, eram tantos jogos aí, que agora duas semanas sem jogo, parecem né, quase dois anos né, sem Palmeiras em campo, obviamente uma expectativa enorme que a gente tem nessa retomada do futebol para o Palmeiras, Campeonato Brasileiro é a competição que resta e é a competição que o Palmeiras tem que buscar o título, tem que né, ter um aproveitamento o melhor possível até o final da temporada para conquistar esse título, ano passado a diferença para o Botafogo era muito maior, né? hoje o confronto direto que acontece na casa do Palmeiras contra o Botafogo pode ser fundamental, inclusive contra o Fortaleza, também, né, são os adversários que estão na frente do Palmeiras, enfim, né, a gente sabe que o Abel Ferreira, quando tem um tempo para trabalhar, tendo uma competição, vindo de bons jogos, como vieram, né, o Palmeiras fez dois grandes jogos contra Cuiabá e contra Atlético Paranaense, vivemos a expectativa da manutenção do bom futebol, e essa manutenção do bom futebol, pessoal, passa muito, né, pela nova escalação do Palmeiras, né, e curiosamente aconteceu mais ou menos algo parecido ano passado, né, quando o Palmeiras é eliminado da Libertadores pelo Boca, tem uma mudança no time, né, entre o Hendrick, algumas outras mudanças também de forma tática, né, e o Palmeiras arranca para buscar o título brasileiro. Eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, o time fez uma nova compactação, agora uma nova configuração de equipe, né, o, uma mudança significativa foi a saída do Rafael Veiga, que hoje é um reserva para a entrada do Maurício, e, e o Maurício faz exatamente aquilo que o Veiga né, fazia no seu, nos seus bons tempos, né, pisa na área, faz gol, fez dois gols na sequência, iguaizinhos, né, iguaizinhos penetrando como um centroavante, utilizando o espaço deixado pela zaga para fazer essa, essa infiltração, coisa que o Rafael Veiga já não consegue mais, né, não, não vinha jogando muito bem, né, e hoje é um reserva da equipe do Palmeiras. Então, as mudanças foram boas, o Caio Paulista está jogando muito bem na lateral esquerda, o Aníbal Moreno, que foi outro contratado no ano, também é um titular absoluto. O Felipe Anderson está melhorando o nível dele. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, quase que também fez gol. Se não fosse o Mikael, né, o Felipe também teria feito o gol dele. Não joga numa posição em que ele é o melhor, o melhor dele, que é pela esquerda, mas sabe jogar, porque do lado direito tem o Estevão, que está confirmado também, não teve nenhum problema com relação à pancada no olho lá no jogo do Brasil, né, então vai ser mais um jogador titular. E o Flaco Lopes é o centroavante é, artilheiro. Então, é, basicamente, a, a dúvida do Abel nesse momento, na minha visão, passa pelo, por o sistema com três zagueiros, o Vitor Reis voltando de contusão e o Murilo é, pronto para jogar com o Gomes de volta, se optar pelos três zagueiros, serão os três que vão jogar, ou até o Marcos Rocha que pode fazer nessa função. Mas imaginando que ele vai jogar com dois, eu acho que o Vitor Reis, por estar voltando de contusão, né, e o Murilo, que fez dois bons jogos também contra o Atlético e contra o Cuiabá, deve ser o parceiro do Gustavo Gomes. O Gomes volta da seleção Paraguai, o Gomes jogou um jogo só, né, gente? O, o Paraguai trocou de técnico, né? agora o Gustavo Alfaro, depois justamente da participação na Copa América, e o, onde o Gomes era reserva, né? O Gomes era reserva com outro técnico, já foi titular agora com o Gustavo Alfaro e deve retomar nessa condição dele de titular da seleção paraguaia na caminhada. Então ele jogou 90 minutos contra o Uruguai, foi suspenso, não jogou o segundo jogo, jogou contra o Brasil, então naturalmente vai voltar a jogar. O Rios foi titular nos dois jogos da Colômbia. Né, jogou bem aí o Rios também, a Colômbia tem feito uma grande campanha já desde a Copa América, então o Rios não foi a campo né, nesses últimos dias, fez um trabalho interno, o Zé Rafael está suspenso, não pode jogar, então imagino que né, o Rios esteja sendo preservado para ser o titular. E aí a escalação é essa, não tem muito para onde fugir, né, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo e o Caio Paulista, jogando muito bem o Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Felipe Anderson, Estevam e Flaco Lopes. Qualquer coisa que fugir disso, eu vou, eu vou estranhar, né? Porque foi o time que embalou nas últimas partidas antes da parada para a data FIFA e o Abel só ajeita essa galera agora nessa parada para dar sequência ao Campeonato Brasileiro, né? Uma sequência que tem agora pela frente o Criciúma domingo, depois o Vasco da Gama em Brasília e depois o Red Bull Bragantino. Dá para fazer nove pontos. O Palmeiras não pode mais se dar ao luxo de deixar pontos pelo caminho, porque jogando uma competição apenas é forte favorito ao título. Tem que acreditar, o torcedor tem que incentivar no Allianz, né, tem que transformar cada jogo numa decisão. Assim foram os dois últimos títulos do Palmeiras e quem sabe caminharemos para mais um. Então é o seguinte, domingo tem jogo, tem palestra, tem 
trans, é, transmissão aqui no TLD e você sabe que aqui você encontra um conteúdo específico de Palmeiras com uma galera top demais. Fique ligado nas lives, nos conteúdos, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. É nóis, bom final de semana, avante palestra.